Habari? Nzuri. Ah, leo tuko Tanzania, hatuko Finland. Tuko wapi? Tuko Denmark. Okay. Denmark. Okay, vizuri. Unaitwa nani? Naitwa Elizabeth Susanna Salomon Moho. Oh. Yes. <laughs> <laughs> Elizabeth wewe unaishi wapi? Ah, naishi Finland. Eh, mji unaitwa Nokia. Okay. Nokia City. Kule kwenye ilipo zinapotengeneza zile simu za Nokia kama ushaka. Kweli? Jina la simu la Nokia ilitoka kwenye mji huo. Yes, na kiwanda chenyewe cha simu za za Nokia ndio huo mji ninakoishi. Wow, ni kwa sababu yes, kama Nokia iko Finland. Sasa nadhani hawatengenezi tena simu wanatengeneza matairi ya magari. Okay. Yes, but huo ndio mji ambao nimetokea. Vizuri. Uh, umeishi muda gani Finland? Kwa sasa ni kama miaka kumi. Au oh, siku nyingi. Siku nyingi lakini sio sana. Wewe ni mkongo wa diaspora? Yes. Okay. Mm -hmm. Na unaongea kifinish kif fluent kabisa. I can say fluent. Okay. Na ilitumia muda gani kujifunza kifinish? Kifinish naweza nikasema tunajifunza kila siku lakini kwa darasani kama mwaka. Mwaka mmoja. Mm. Yes. Lakini unajifunza hao nyumbani na watoto wanakufundisha kikosea shuleni. Okay. Yeah. Na wa finish wengi wanaongea Kiingereza au ni kifinish tu kifika Finland? Kifini wa fini wanajua Kiingereza bali lakini hawapendi kuongea Kiingereza, wanapenda kuongea lugha yao. Okay. Kwa unaweza ukaenda supermarket akawa anafahamu Kiingereza lakini akala kuongea Kifini. Okay, kwa hiyo ili kusaidia kujua lugha haraka. Sana. Na kitu kingine naweza nikasema Kiswahili na Kifini ni ni rahisi kufahamu kwa sababu mfano nikiandika Kiswahili ni kile kile kitu ambacho naandika na nakisoma. Hmm. Na Kifini hivyo hivyo kama nikiandika suola ni kwamba suola naisema na hiyo hiyo suola ndio kile kitu ambacho umekiandika pale. Kwa hiyo ina naweza nikasema inashabihiana na Kiswahili. Okay, sio kigumu kama Kidenish kwa sababu inakuwa tofauti unapoandika na unaposoma. Mhm. Mm okay. All right. Na Tanzania ni mwenyeji wa wapi? Tanzania mimi ni mwenyeji wa Kijamboni. Okay. Nimezaliwa Kijamboni. Ah. Nime kulia Kijamboni. Ah. Lakini wazazi ni watu wa Njombe na Iringa mimi ni mtoto huko hivi. Okay. Yes. Lakini ma wazazi walikujaga Dar es Salaam wakati wako kijana naweza nikasema kwa sisi wote tumezaliwa Kijamboni kwa hiyo naweza nikasema mimi Kijamboniwa kwa kwa hiyo wewe hata nimekuelewa kwa hiyo hata kihehe wewe haufahamu si kifahamu ni siseme uongo nafahamu ila nasikia baadhi ya mtu akiongea kihehe nasikia kwa sababu nyumbani mama anaongea baba anaongea kwa hiyo hivyo lakini ile yenyewe ile deep deep si si sifahamu ila natamani nikifahamu vizuri. Okay. <laughs> Unaongea lugha ngapi? Lugha ngapi? Mhm. Naongea kifini. Mhm. Mm Naongea Kiswahili. Mhm. Mm <laughs> Naongea ya Mimi. Kiingereza? Kiingereza kidogo. Yeah. Okay. Mm -hmm. Vizuri. Gani kama unakumbuka wakati unakuja Finland kwa mara ya kwanza? Mchakato wako wa visa ulikuwa gani mraisi au ulikuwa ni mgumu? Ulikuwa mgumu, mgumu vibaya mimi. Kwa nini? Ah, sijajua sababu gani lakini uh, nakumbuka mimi nimeshaomba visa na kukataliwa si kimbe. Yaani ni zaidi kama na tatu nne ubalozi wa, wa, wa Finland. Na nilikuwa na vigezo vyote vya kusafiri kwenda Finland lakini haikuwa rahisi. Na Najaribu kufikiria nini kwa sasa hivi nafikiria kitu gani ambacho kilikuwa kinafanya huo ugumu. Mm. Lakini mwisho wa siku nakuja kugundua nadhani ni zile regulations zao muda mwingine hawakuamini kwamba je huyu mtu kweli anaenda atarudi. Muda mwingine labda sababu zao tu wenyewe binafsi lakini mimi nasemea kwa upande wangu ilikuwa ni ngumu mpaka pia tulipofunga ndoa na mme wangu stili kawa ngumu mpaka yeye mwenyewe akaja tukaenda ni ubalozi we yes ndio baadaye waka wakanipa wakanipa visa okay kwa hiyo mara kwanza naomba visa ulikuwa unakuja kama kumtembelea mchumba wako enzi hizo yani mko yeah, enzi hizo yeah. mimi 
Dr. Nanyanga kusha lefu mbili na sita. Hmm. Ya, yeah, so, elefu mbili na sada ni panga kuomba. Kwenda kuomba hivi. Ili sasa ni panyi ni ije eze vizi. Ya. Yeah. Kumona ile visa kama ya nini. Na, tuwa least au visiting. Visiting. Ya. Yeah. Yeah. Ni paka chaye. Kwa hiyo ikawa yeye akiwa likizo, anakuja Tanzania, anarudi kwao. Anakuja Tanzania, anarudi lakini si, siku choka kuomba. Hmm. Siku zote mimi nasema oh, kama una mia omba oh, lakini hata ilifika muda ni mwenyewe nilichoka. Nilichoka <laughs> <laughs> ni kwa sababu hiyo unajikuta hata una vigezo vyote. Lakini una nimwa ukanyegea. Okay. Na kukupa sababu yote labda labda kwa sababu labda like, like account statement yako haitoshi au labda yani hakukupa reason yoyote. <sighs> Sikumbuki the refusal ya visa lakini mm haikuwa sababu ya ya account kwa sababu kwa mimi binafsi nilikuwa na alikuwa it means ya bank statement ilikuwa inatakiwa zaidi ni ya yule mtu anaye kualika yeah kwa hiyo mume wangu aliweka mchumba wangu ndani akisema kitu kwa aliweka vitu vyote ambavyo wanaliita okay bank fees statement fees nyumba hapa kufikia yani they always kila kitu lakini walikuwa wananinyima so sikuwa nafahamu sababu ipi. Okay. Ah yeah. uh, wanasema Finland uh, ni nchi ya kwanza duniani kwa furaha. Mm. <laughs> <laughs> yeah, yani hiyo furaha wanayozungumzia ni furaha ipi? Ah. Eh mimi mwenyewe sijui. Mimi mwenyewe sijui lakini mimi mimi na nazungumzia na leo nikajizungumzia kwa kwa the way mimi ninavyoona ona ninavyoona mm. kama nitakuwa nime mwingine anajua kwa upande wake ni yeye lakini mimi mm. nadhani Finland kila mtu ana mind yani yani hamna mtu atafuatilia issue za mtu mwingine mm. upo uhuru kufanya kitu chochote pia kingine nadhani wana hizi social benefits ndio mingi kwa watu wao Alafu kingine Finland ni nchi ambayo ni ndogo sana population ya oh. watu ni ndogo sana ni nadhani kama 3 million. Wow, ni wachache sana. Ni wachache Finland nzima. Mm. Nadhani kwa sasa hivi au uh, pengine inaongezeka labda 4 million hivi hapo unaweza kwa Google pia. Kwa hiyo ni rahisi kuwa handle. Ni rahisi kuwa handle familia ya watoto watatu wanao kuliko mtu mwenye familia ya watoto 10 12. Kwa hiyo sisi tunapata a lot of social benefits mm-hmm. kutoka serikalini tunasaidiwa na serikali baadhi ya vitu good education mwana eh hmm. elimu kwa watoto shule nini the best the best kama hivyo ndio maana tuna furaha na kweli ndio maana hivyo tunashukuru Mungu kwa hiyo lakini zaidi ya hapo hmm. kitu gani kinafanya fila ni kuwa nchi ya yenye furaha zaidi mimi sijui Okay. Wala wanao pija kula wengine wala wanao wanao tusemea kwa mafilm ni nchi ni kila wao watakuwa wanajua zaidi lakini mimi pia naona ni hizo social benefits social benefits na pia sana sana na kufanya kazi kwa sababu mtu anayefanya kazi fulani nadhani pia baadhi ya salary inaweza ikawa tofauti na nchi zingine mm-hmm. na hisi sina uhakika kwa hilo na hisi ninajizungumzia upande wangu biashara the startup ambayo serikali itakuta kusupport kama unataka kufungua biashara your own company oh. una support unapewa na government kwa ajili ya kuanza Kweli? biashara yako binafsi yes mm, tamia yeah. finland yeah. <laughs> <laughs> karibu karibu mm. karibu sana yeah kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo ambavyo tunapata mm, okay mm. <clears throat> that's nice na labda umewahi kualika familia yako ndugu zako kuja finland yes okay yes na ni rai, wenyewe mchakato wao wa visa haikuwa mgumu hivyo haikuwa okay haikuwa mimi mdogo wangu wa mwisho nilimchukua anaishi hapa Finland okay anaishi hapa sasa hivi ana ana mtoto no yeah nilimchukua wakati amemaliza tu chuo Dodoma University okay yeah alikuja okay haikuwa mgumu hata 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 mwenyewe nilishangaza Wanaba eni alikuwa kwenye chumba cha mtihani wanafanya mtihani wake wa mwisho ile final. Amshapata visa. Yake ipo ndani na 
aondoke. Kwa hivyo mimi nadhani pia sometimes hivi vitu vya visa ni ni bahati. Kila mtu na bahati yake. Mwingine anaweza kaenda asizunguliwe. Unaona eh? Mwingine na yeye kwake ilikuwa ilikuwa ni ni, ni rais kwa sababu pia alikuwa na zani skills ni, man, ni manafunzi kwa hiyo kuna mm. baadhi ya vitu alivihitaji kutoka chuoona nini na nini sasa mimi mkipindi iko sikuwa na mafunzi sikuwa na wanangu huyu akienda huyu arudi huyu akienda huyu arudi ona na kwa kipindi iko kubina sicha kubina sasa mimi sikuwa labda na zile assets za kusema kwamba lazima atarudi kwa okay. sababu wakati mwingine pia ubalozi wanaangalia je una ene asset ambazo haziamishiki let's say una nyumba una una labda una mashamba una nini sometimes na hii siku kama hiyo kwa hiyo ana huyu she have something nyumbani kwamba hawezi tu akaondoka akatokomea huko alafu asirudi labda una watoto wako nyumbani una nini kwa hivyo kwa mimi nilikuwa hivyo vitu vyote sina kwa hiyo huyu karudi <laughs> na hizi i don't know yeah yeah hiyo yeah. waga pia ni sababu ni sababu na hizi yeah. so kwa ngumu kwa kwa ngumu mimi nilikuwa ngumu ngumu sana. Okay. Uh, maisha lao unaona nini umezoea? Hicho ni kitu ambacho napenda kukielezea siku zote wakati kwanza mimi niko nyumbani Tanzania niko hmm. natamani sana. Yaani unajua ile unakuelezea Ulaya. Yaani yale magoro tunaonyeshwa sisi za nini kasa ni nini tukifika Ulaya nini. Yeah. Kwa hiyo kuna ile unajua ile mentality Unatamani kwenda sehemu alafu ukishafika unasema ah pinga ulala niliwaambiwa ndio. Ubona? Na kingine uh, hali ya hewa mimi kwangu imesumbua sana. Mm. Ubona? Imesumbua kwa sababu kama unajua Tanzania tumetoka kwenye nchi na joka. Ni kweli. Alafu Finland ni nchi inaongoza kwa sababu naweza nikasema the old Scandinavian Scandinavian country. Mm. Yeah. Mm-hmm. Kipindi na kuja Finland ilikuwa ni summer time ilikuwa July lakini uh, mimi kwangu nilikuwa natetemeka nasikia baridi yani mtu mm. ingia hivi kwenye supermarket na mume wangu yani watu wanamchanga ila huyu vipi ametokea wapi uonjwe alafu kingine mimi nimezaliwa mjini wet Dar es Salaam yaone joto alafu nimefika Ulaya mume wangu yeye uh, nyumba hiyo ilikuwa ni nje ya mji countryside mm. umeone mm. kwa maana ukifungua dirisha hivi yani una nyumba moja kukuwe ingeenda kwa nje umeone yani hamna ile ile ku socialize na watu na nini nani ni nje ya mji kwani mimi kiukweli nisifite nilikuwa tu nalia ndani kwa siku na jana ndio mimi nataka kurudi kwetu <laughs> na nataka kurudi nyumbani kwetu mimi siwezi yani kiukweli ili mstress ili mstress ya kasi sasa jamani ndio umekuja ni kama mimi sio ulaya nimekuwa wazi mimi naishia yani huku mimi yani alafu kulikuwa ni ni yani unajua friend ukina ni yani ni kuna nini misitu sana ni kwa hivyo ilikuwa yani unaweza kukutana na hirvi hirvi sijui nini kwa kiingereza yani ni zile kama kama ngombe ukiona lakini zina mapembe hivi na kwa muda mwingine yani una zinapita au zile nini zile zile ikasema na na hapa naona na i can't i can't lakini ilienda pole 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 na kicho ikuja kunisaidia zaidi ni shule hizi wanasema integration course na zani kila kila nchi wana ile ambao unaenda sasa kwanza kujifunza lugha unakutana sawa na na wenzako wengine ah mtu kwa wapi si nimetoka mtu ile sasa kwa sababu mwanzo nilikuwa ni sina hata mtu akuongea naye na ilikuta tu niko mimi kwa hiyo ilinipa stress lakini baadaye pole pole nilipoanza kujichanganya kwenda shule kusoma lugha na nini kwanza kupata marafiki ile nini na nini na nini ilinisaidia nikaanza sasa kukama chest ile ile ya kuishi sa Ulaya lakini tu nilimwambia tuhame <laughs> mimi sikai hii sikai kwa sababu kuna yale majukumu kama mama kama mzazi mm. umeshaolewa unahitaji wewe mume atoke kazini arudi chakula kimepikwa umeenda supermarket sasa mimi ilikuwa ngumu kwa sababu nilikuwa kwa huu muda sina hata driving license na kwa wale wanaishi Ulaya wanajua ukiwa unaishi nje ya mji it means lazima ujue ku drive kwa sababu maduka au supermarket zinakuwa haziko sehemu ambayo unaweza ukatembea au ukachukua basikeli ukaendesha umeona mm. eh kwa hivyo hii kwa na ibidi paka yeye atoke kazini arudi tena tunde supermarket turudi tuanze kupika kwa hivyo so ilikuwa inanifanya pia mimi ni nijikute kama vile si si timizi majukumu yangu kama 
kama mm. lakini baadaye tulipohama kuhamia sehemu ambayo ni karibu na kidogo na sio karibu na sio city center lakini at least karibu na sehemu ambayo unaweza kwenda supermarket hata kama bila hiyo hupo wapi na wapi hii inasaidia zaidi okay. kwa hiyo mwanzo nilikuwa naishi sehemu inaitwa Sastama lakini sasa hivi naishi Nokia Okay. Kwa Nokia na Tampere sio mbali vile lakini still napenda kuishi mimi nje ya mji. Sasa hivi na kuishi Nokia ni kidogo nje ya mji lakini ni Okay. Okay. <laughs> Vizuri sana. Kwa hiyo sasa hivi unafurahia umepapenda umekuwa comfortable. Ah, ya sasa hivi nataka kuniambia sasa 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 hivi tafichekesha ndio naambia mimi wangu nataka sasa tuambie zaidi. Mjini. Bali. No, sio mjini yani huko. Kule kwa sababu na wasuguru una nani umekataa wewe? Kwa hivyo yani ki ukweli sasa hivi na nafurahi napenda mimi spend kuishi mjini. Hicho ni kitu cha kwanza. Spend kuishi kwenye. Yaani mfano si tesenda kama hivi. Mm. Sipendi kuishi. Si tesenda mimi naenda napenda kuenda kwa jiji ya kujoy, kula bata. Lakini makazi na watoto familia na nini napenda kuishi mjini. Mjini. Kwa hiyo hicho ndio kitu. Kwa hiyo hata malengo baadaye zaidi turudi kule kule ambapo nilikuwa napachukia wakati ndio nakuja. <laughs> Okay. Nadhani ukija ukiwa kijana kutoka Tanzania ukiishi nje ya mji unakuwa ufurahi, unakuwa uenjoy tena kama umetoka city ya Dar es Salaam. Ulikuwa unaona unakosa vingi. Nilikuwa naona yani ni kama mtu amenipeleka kwenye kifungo. Yaani nilikuwa kwanza yani nilisema ilibidi baada kama ya miezi kadhaa hivi nirudi Tanzania. No. Nirudi Tanzania kwa muda kwa sababu ili ni affect. Ili ni affect yani Sikuwa yani yani sikuwa nafikiria kwamba ni Ulaya ndio hivyo ilivyo. Yaani sikuwa hivi ndio Ulaya. Mbona sioni magorofa haya nilikuwa nafikiria sioni manini sioni manini. Ilipa very yani nilipata stress. So, no. Okay. Lakini baadaye unazoea naomba tu pia niwatie moyo. Mm. Ulaya sio sio rahisi. Kama ambavyo acha tu tuseme ukweli. Sio rahisi kama watu ambao wanafikiria especially kwa mtu ambaye yuko nyumbani hajawahi kufika Ulaya kabisa sio rahisi lakini uh, yalivu kama unampenda mumeo kama unaye una mwenyewe una, una, una goals zako na una mipango yako ya baadaye vumilia vumilia kila mtu ana, ana, ana story yake hamna mtu huyu anataka kwambia mimi nilikuja tu kila kitu kiko sawa ni muongo umeone vumilia baadaye baada ya mwaka mmoja miwili mitatu minne mitano we mwenyewe utashanga kila kitu sasa kitaenda nini vizuri mm-hmm lakini sio rahisi mtu asikudanganye kwamba yani ukifika tu kila kitu kitakuwa sawa hapana it will take you after 5 years 4 years yani kwamba sasa ndio kila kitu kikae sawa muone hmm. kwa hivyo isiwepo ile mentality kwamba nikifika tu mimi ulala basi muda huo huo kila kitu kitaenda sawa hapana usiwadanganye watu nyumbani kwamba kuna urahisi kwa hivyo ukiona yani mtu yuko ulala anasaidia na enjoy ana nini ana nini huyo ujue muulize nyuma ilikuwaaje ndio maana mimi nasema kwa uwazi haikuwa rahisi lakini ilichukua muda pole 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 yajibu kutafuta marafiki ambao unaona hao ni, ni wazuri kukuongoza kukushauri vizuri then kila kitu kitakuwa sawa mm, asante wewe ushauri ni mwapenda hata mimi nimenigusa sana <laughs> Yeah. nimesema marafiki wazuri. Mm, yeah. Kwa sababu sio kila rafiki tutakana naye kama aidha ni mkenya mzio au ni mtanzania mzio basi ni mzuri kwa sababu tumefanya ulaya. Yeah. Yajibu kutafuta na ukiona huyu sio mzuri kwako basi just yes, kuwa wewe kama wewe. Yeah. Umone, yeah. Kwa wewe kama wewe fanya mambo yako wewe kama wewe hivyo. Lakini na, tunashauri kwamba mtu anavyo na sana sana marafiki waga wanapatikana zaidi kwenye hizo kozi integration courses au mm. lugha kule utakutana na watu kutoka mataifa mbalimbali wote ndio mmekuja na culture tofauti umeona mm. kwa hiyo ile inakusaidia hata wewe usijisikie mpweke yeah. mm-hmm. na kwenye najitahidi watu wajitahidi kujiunga kwenye hizi community let's say za wa Tanzania za wa Kenya sio za wa nani zipo hapa Ulaya zipo umeona yeah. kujiunga zinasaidia sana 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 Yeah, ni kweli. Yeah, speaking of community. Hapa yeah. Denmark kuna community wa Tanzania inaitwa Tanden. Finland vipi? Mna community wa Tanzania labda hata ya East Africa? Ipo, okay. Ipo, ipo, ipo tuna community inaitwa ATF. 
Okay. KTF ni ni community ya CC diaspora ambao tunaishi kimo mm. Tanzania. Na ina ina manufaa mengi tu. Watu wakitiwa na ile kuchangiana, mm. ubone, kuna kusafirisha labda mwili nyumbani, kuna kuna uwekezaji wa nyumbani actually ile kwamba kuna taarifa zinatoka ubalozi mm. Sweden kama na France si kina ile tuna ubalozi tuna yeah. ubalozi wetu huko Sweden umeona kwa hiyo zile fursa ambazo zina zipo Tanzania mara nyingi kwa sisi diaspora tunazipata kutoka ubalozi kwa hiyo ubalozi wanawasiliana na viongozi wetu wa HF ambao ndio hao wa diaspora wao wanatuletea sisi jamani nyumbani kuna moja mbili tatu mwenye kutaka kuwekeza nyumbani kuna hiki kuna hiki mwenye shida ya passport imeisha una haja ya kusafiri kama haujajipanga kwa wakati wa kusafiri kwa hiyo hizi community wengi wanazilalao mm-hmm. lakini zinasaidia sana na utakuja kujua zinasaidia pale utakapopata tatizo lakini inakuwa saturate mtu anaza huyu ni yuko wapi mbona si atumfahamu kwa sababu haupo kwenye ile community kwa hiyo mimi nawashauri watu wanaoishi ulaya hmm. ama ame, ula, America Asia. We ni Mtanzania, we ni Mkenya, jaribu kujiunga kwenye hizi community. Unaweza ukadhani uka kwamba hazina manufaa lakini baadaye utakuja kujiondoa zinaona. Hmm. Yeah, ni kweli. Umesema vizuri sana. Kuna nchi imetokea ile da moja Mtanzania ambaye alikuwa anaishi hapa amefariki. Nilitumia message ya yeah. mdada yuko jema alinitumia pia. Mm-hmm. Yo picha na na kitoja yake. Nilisikia nime, vibaya. Ya, yeah, inaumiza. Inaumiza, inaumiza yeah. sana. Yaani yaani yajibu tujaribu jamani. Yaani ndio tunajua hata uwe na mtu mmoja. Mm. Ndio tunasema hivi hata mimi mwenyewe binafsi pendi ku na, na na watu kila wakati lakini tujaribu kujiunga kwenye hizi community ili mm. hata inapotokea tatizo basi mtu anajua anaanzia wapi ni kweli umeone mm-hmm. lakini sasa kwa sasa hivi mtu kesi kama hii unaanzia wapi hatujui yeah umeona mm. yeah okay vizuri sana na nimekuona wewe unakuwa uh, na mabalozi kwenye mabendera bendera <laughs> tuambie kuhusu wewe. Ah, mimi mtu ambaye napenda kujifunza kila siku. Mhm. Uh-huh. Mimi zangu zingine nyumbani. Okay. Kwa hivyo hizo biashara ninazozifanya ndio zinazo nilifanya nikutane na na baadhi ya watu pia na foundation nyumbani najua wengi hao walifahamu yeah. you can tell us about ya, it ya, ya wazee inaitwa Ivana Elder Foundation umeona eh mm. kwa hiyo pia na yenyewe inanifanya nikutane na baadhi ya watu ni na kampuni ya utalii nyumbani umeona kwa hiyo naenda kwenye baadhi ya exhibitions huku na huku kwa hiyo na bado nataka kukutana na watu zaidi ili nijifunze. Wanasema <laughs> hivi kaa karibu kaa karibu na watu ili upate ni kweli you learn yes. unajifunza. E, kwa sababu yeah. hamna mtu ambaye anafahamu kila kitu. Yeah. Alafu yeah. pia kazi yako inahitaji kutoka. Kutoka. E, kukutana na watu kuambia unachokifanya. Kuambia unachokifanya mm-hmm. umeona pia kupata ushauri kwa walio kutangulia kwenye yeah. kwenye kwenye the same industry ambayo wewe upo. Mimi napenda kujifunza. Mm. Pena kujifunza kwa watu waliotangulia sana sana. Ndio mm. yeah. maana unakuwa nikipata na nafasi <coughs> napenda kusafiri kwenda huku na huku na sio kama kila wakati nikisafiri na safiri tu just kwa ajili ya holiday hapana. Nasafiri kujifunza kama leo nimekuwa niko Denmark sawa holiday. Mm. Lakini nimetoka nimejifunza nimetembelea baadhi ya, 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 ya travel agency wa wa wa, wa, wa hapa no, ambao okay. nilikuwa ambao before si Denmark nilikuwa nimesha nimekutana nao Berlin kwenye nini kwenye kwenye vision mm. umeona eh mm. kwa hivyo yani unasema hivi kila safari ile na na na, na manufaa fulani ambayo yeah. isiwe tu kutoa ila ikitoka lazima uwe pigie hesabu inarudi inarudi vipi mm. yeah. yeah nimeipenda hiyo mm. <laughs> yeah na pia una watoto watatu yeah. ongera sana Asante. lakini uonekani kama una watoto watatu yani unaonekana bado binti ah, mbichi <laughs> mama mama watoto watatu mwanangu wa kwanza 
ana miaka 13 kwenye majo. Wewe. Mm. Mm, Ngela sana. Kwanza ana miaka 13 na mwingine ana miaka 10 na wa mwisho naweza nikasema sijui lakini ana <laughs> miaka sana aita Aida. Oh. Wewe wote wa kike. Wow nice. Mimi huu ana nangu. Mimi nadhani nimepata dream za mamangu. Na wote ninao wako Finland. Mm. Okay. Nadhani nimefunga maisha huko. Sasa hivi niko kwenye kukimbizana huko na huko na kuenjoy. Yeah. Niko ya. We'll see later but. <laughs> Nadhani nimemaliza mpaka sasa kwenye hichi za watoto. Sasa hivi ni muda wa wa, wa wa kujipanga na kutafuta future za watoto. Ya yeah, na plani mimi mwenyewe baadaye kurudi nyumbani kuishi Tanzania permanently kwa hiyo ndio maana nakimbizana kuwekeza nyumbani okay. <laughs> zaidi. Yeah. Ili unajua na sasa hivi siku za sasa hivi usi Yaani sio ndio unarudi ndio hapo unaanza kufanya biashara. Au sio unarudi ndio muda huo unaenda kwa hiyo lazima kuandaa mpango kazi miaka mm. karibia mitano kabla. <laughs> Ni kweli ili ujue fua yeah. biashara inaendaje. Mm-hmm. Mm, okay ndio hivyo. Ya kama tulipo kwa tujaanza kurekodi, ulikuwa umesema kitu kwamba diaspora kama tunajisahau hivi. Mm. Sijui unaikumbuka ile pointi yako nikakukatisha. Eh ha, ya nilikuwa nasema hivi sisi kama diaspora unajua kuna kuna kipindi mheshimiwa wetu mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan anaweza alikuwa yuko Marekani kama sikosei alisema sisi diaspora ambao tuko nchi tunaishi huko ugenini tunatakiwa first kwanza tuitangaze nchi mm. umeona yani mtu uwe proud yani uwe proud kujitangaza kama wazetu wa Kenya umeona mm. mimi yani hata nimkute mtu restaurant wapi yani sijui nani nitaielezea Tanzania kama vile sijui mimi ni nani umeona kwa hiyo kwanza tu tuitangaze nchi yetu na kingine tu zile wanasema hivi yale mazuri ya, ya huku tulipo mm. tuyapeleke wapi nyumbani nyumbani na yale ya nyumbani tuyalete wapi tuyalete huku umeona kwa sababu huku ziko fursa nyingi tu wengi lakini hawazifahamu umeona mm. na hauwezi kazifahamu kama hautoiza au hautojichanganya na watu umeona ukikaa ndani basi <coughs> hautojua ni kweli kwa hiyo mimi nasema kwa sisi diaspora tu tujifunze Tuji, tujifunze kutokuwa na ile umimi ubinafsi umeona mwingine anaweza akawa na information fulani lakini anaona ah, nikimwambia Eliza ah, itakuwa hivyo na hivyo kwa sababu kila mtu ana ana, ana, ana njia yake umeona mm, kwa hiyo tutoe mazuri ya ya huku tunapeleke nyumbani kwa sababu mwisho wa siku huku wote tumekuja nasema hivi kwenu ni nyumbani ni nyumbani kwenu mm. kwenu Yeah. Kwa hiyo tuchukue yale mazuri ya huku ambao unaona haya nikiyapeleka nyumbani yataisaidia yata serikali, yatakusaidia wewe mwenyewe, tupige kafuru. Na yale ambao unaona ya nyumbani ukiyaleta huku yataleta manufaa, basi yalete huku. Si, mimi last uh, last week kulikuwa na nasema Tanzanian Ilta. Yaani Tanzanian Ilta ilikuwa ni kwenye mji inaoishi wa Nokia, mm. umeona? nilipewa mwaliko wa kwenda ku wana ile utaratibu kwa kila kila mwaka lakini hiyo ilikuwa imesikitwa kwa sababu ya corona kwa hiyo baada sasa hivi ya corona kuisha kwa hiyo Nokia City wanajua wenyewe katika katika ule yani ule mji wao wa Nokia kuna nini plans kutoka sehemu mbalimbali wangapi mm-hmm. kwa hiyo walisema sasa hivi Elizabeth ni jamu ya Tanzania umeona mm-hmm. kwa hiyo niliambiwa two months before kujiandaa kwenda kufanya presentation kuelezea nini Tanzania. Umeona? Mm-hmm. Kwa hiyo nilienda mimi na mwenzangu kwa sababu tuseme Nokia nzima tupo wa Tanzania wawili. Oh, okay. Na mwenzangu anaitwa Angel kama Rafa. Tulienda tukafanya group presentation kuelezea Tanzania, ba, yani culture yetu wa Tanzania, vyakula, tulitengeneza tulitengeneza vyakula tukaweka pale pilau, siji sambusa, tulicheza nyumbani. Kwa nini mtambaye anataka kuja Ulaya? na mshauri asiwe na hii na na big expect, expectation expectation yeah. okay karibu la lakini jijue ya kwamba itakuchukua muda yeah umeona itakuchukua muda zaidi hata ya miaka mitatu umeona mm. kila mtu anakuja Ulaya kwa njia zake mwingine anakuja kama mwanafunzi mwingine anakuja kwa kama mke ameolewa mwingine anakuja 
wa kutembea lakini usiwe na ile hope kwamba nikifika tu Ulaya kwamba kila kitu kitakuwa sawa hapana jipe yani ndani ya muda wa miaka mitatu minne kwamba baada ya hapo sasa mm. ndio sasa inaweza sasa uka ukaanza sasa kutimiza ile malengo yako ambayo ulikuwa umeyafikia Ulaya sio rahisi tusidanganyane tusitoshe watu nyumbani kwamba maisha ni Ulaya mazuri na rahisi na nini And, na kingine naomba ni washauri usichague kazi. Kuna hii watu wanapenda kuchagua kazi. Mm. Usichague kazi as long wewe uh, umekuja hapa na unataka kutafuta maisha, unataka usaidie ndugu uh, zako nyumbani, unataka ufanye vitu vya ja, ja maana nyumbani, umepata kunito kufanya opportunity ya kufanya kazi, fanya. Oh mimi siwezi sijui kuwa cleaner, sijui mimi siwezi hizi kazi, sijui mimi nifanye. Of course mimi sijawahi kufanya kazi ya cleaner, hmm. lakini ningepata nafasi hiyo ningefanya. Umeona eh? Na na na, na tusidanganyane kwa sababu kila mtu anakuja Ulaya kwa mazingira tofauti. Umeona? Mwingine anakuja Ulaya ametoa kwenye familia ina uwezo. Mwingine kama sisi tunataka kwenye familia za kimaskini. Hmm. Umeona eh? Lakini je, na mwingine anayekuleta je ana uwezo gani? mume wangu mume wako na nani pengine uwezo unatofautiana. Kwa hiyo usiseme kwa sababu huyo hajafanya kazi hii basi na mimi siwezi kufanya hivi. Na mimi sikati yani kazi zote ni sawa. Iwe unafanya kazi sijui ni doctor wewe ni lawyer wewe ni cleaner wewe ni nini fanya. Kwa sababu ukifanya hizo kazi na ndio utapata nini? Uh, income ya kwa hiyo kuweza kujisaidia kwa sababu hata hata kama tunasema serikali itasaidia serikali itasaidia lakini vile vile lazima na wewe mwenyewe binafsi ujisaidie kwa sababu kuna muda serikali ikiona wewe mwenyewe haujishughulishi hauna kazi hauna nini umekaa wana stop kukusaidia mm-hmm. yeah. kwa hiyo na kushauri wewe mwenye, mwenye plan ya kuja huku kama ni ya shule kama ni ya nini fanya kazi umepata nafasi ya kufanya kazi fanya. Oh mimi siwezi sijui kule wazee, sijui mimi siwezi kwa nini, sijui mimi mimi nimefanya kazi kwa wazee, mimi nimesoma nesi, nimefanya kazi kwa wazee, nimefanya kazi uh, kwenye daycare na sasa hivi nafanya kazi daycare pia hata kama na kampuni yangu nyumbani. Mm. Lakini ina mshahara wangu kila mwezi unaingia kama nafanya kazi wapi kwa sababu nafanya kazi sorry nasema kama mm-hmm. kwa sababu ninafanya kazi daycare yeah. umeone lakini nimepita huko kote, kote. si kuchagua kazi umeona eh si kuchagua kazi na hata sasa hivi mimi sichagui kazi as long as hii kitu kinaniingizia hela i go with mm vizuri umetembea nchi ngapi mpaka sasa hivi kama unazizi unahesabu nchi unazotembea au si hesabu lakini nimetembea nchi sasa hivi kama kumi. <laughs> kama kumi. na bado nataka kutembea zaidi. Okay. Yaani kwa sababu labda si 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 muda mwingine kuna nchi naenda na si public si zionyeshi. Okay. Ndio umeona eh? Yeah. Lakini nimetembea nchi mpaka sasa kama kumi na nataka kuenda zaidi na zaidi na zaidi ni kupata nafasi. Okay vizuri. Uh, Umeshae kupata experience mbaya kwenye kusafiri? Yes. Kama nakumbuka moja. Baguzi uh, imetokea juzi juzi to Berlin. Okay, ilikuwaaje? tunaye tunaenda kwenye 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 club unajua vile mm. kwenye ile mstari mstari mm. yono kwenye mm. <laughs> saki fini yani una, unaambia okay huku sijui yani mtu ana, yani anakuwa na pesa wewe ni, ni, ni mswahili ni black mm. ana anaingiza anaingiza watu weupe kwenye kwenye nini umeona kwa hiyo mimi mimi ni mtu ambaye na hasira za haraka umeona hata mm. hata nilikuwa na rafiki yangu naye ana na hasira za haraka so sasa if era zetu tunaenda wenyewe kuenjoy alafu tena mtu anani labda tuondokee umeona hmm. lakini kila 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 nchi ina ina nini yake so kila ndimi sijawahi si, si kupata ubaguzi lakini hiyo imetokea baadhi unaweza kuingia ya, ya, ya restaurant kwa sababu ni za gharama za bei ya juu mtu anakuangalia juu chini anaona huyu anaweza kwa afford kweli umeona hizi hmm. dharau zipo yeah. kwa nchi baadhi ya nchi umeona wanafikiria kwamba wewe ukiwa black basi hauwezi kuafford hiki kuafford hiki. Kwa hivyo. Okay. Vizuri basi mimi nikushukuru. Kwa kweli wana comment ulinitafuta kabla. Ya kabisa na nakushukuru ulinijibu kwanza. Tukijibu. Ya na nakushukuru pia umenikaribisha. Na nimefurahi sana kuonana na wewe. Na tumaini watu tutapenda sana story. I'm very sure watu tutaniambia tena turudie. Yeah. Sasa tutarudia siku nyingine. Yeah. Kwanza kwa kunifanya nime nime 
Yeah, 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 Yeah,